ஆனந்தமான இறைவணக்கம் ஆனந்தம் மலரட்டும் ஆனந்த ஒளி பரவட்டும் என் அன்பு சிவ சொந்தங்களே பூஜை அறையில் இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் அபத்தம் பகுதி இரண்டு இப்போ நான் போன பகுதியில பகுதி ஒண்ணு பார்க்காதவங்களுக்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பகுதி ஒன்னுடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கூட இந்த இரண்டாவது வீடியோ நீங்க பார்க்கலாம் பகுதி ஒண்ணு கொடுத்திருப்பேன் நிறைய சுவாமி படங்களை வைக்க வேண்டாம் ஒற்றை படையில மட்டும் வைங்க ஒன்று மூன்று ஐந்து ஒன்பது ஏழு அப்படின்னு ஒற்றை படையில வைங்கன்னு சொன்னேன் நிறைய பேர் இதை பார்த்துட்டு எனக்கு போன் பண்ணிட்டாங்க அந்த மீதி இருக்கிற படங்களை நாங்க என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு அதுக்கு பதில் இப்ப கொடுத்துறேன் மீதி இருக்க படங்களை என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அருகில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு கோயிலுக்கு போய் வச்சிருங்க அல்லது ஆறு கடல் குளம் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து போட்டுருங்க ஆறு ஓடுற தண்ணி அதை ஓடுற தண்ணியில போடுங்க அப்படி போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எலுமிச்சை மரத்தை ரெண்டா அறுத்து அதுல கொஞ்சம் குங்கும தடவி இது போடும் போது எலுமிச்சை மரத்தையும் சேர்த்து போட்டோட தூக்கி போட்டுருங்க எந்த தோஷமும் உங்களுக்கு அண்டாது அடுத்து வளமுறை சொங்கு கட்டாயம் உங்க பூஜை நூல் வைக்கணும்னு நான் போன வீடியோல தெளிவா சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு எனக்கு நிறைய பேர் அந்த வளம்புரி சங்க படம் எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புனாங்க நல்ல ஒரு சூட்சமத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க வளம்புரி சங்கு வைக்கணுங்கிறது உண்மைதான் ஆனா வீட்டு பூஜை அறையில வளம்புரி சங்கு வைக்கணும்னா கையடக்கமான வளம்புரி சங்கு தான் வைக்கணும் பெருசாலாம் வச்சிங்க அப்படின்னா எந்த பலனும் கிடையாது அதனால கெடுதல் தான் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அந்த பெருசா இருக்கிறத வந்து தொழில் சாதனத்துல வச்சுக்கோங்க அல்லது வந்து வேற ஏதாவது இடத்துல அதை வச்சுக்கலாம் ஆனா வீட்டு பூஜை அறையில வளம்புரி சங்கு கையடக்கமா இருக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா தொழில் ஸ்தானத்துக்கு கூட வேண்டாங்க கையடக்கமான வளம்புரி சங்கு மட்டும் வைங்க பெரிய வளம்புரி சங்கு வேண்டாம் அப்படி யாராச்சும் பெரிய வளம்பு சங்கு வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை எடுத்து ஏதாவது கோயில் கொடுத்துருங்க அல்லது ஆறு கடல் குளத்துல போட்டுருங்க வளபுரி சங்க உங்க உள்ள வச்சு கைய மூணீங்க அப்படின்னா அந்த சங்கு மறையணும் அந்த அளவுக்கு சின்ன வளம்புரி சங்க வாங்கி வச்சீங்கன்னா பவரேஷன் அதிகமா இருக்கும் அடுத்து அமாவாசை எனக்கு சாமி பூஜை இல்ல சாமி படத்துக்கு படையில் வச்சு பூஜை பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க தாராளமா செய்யலாம் அமாவாசைக்கு நீங்க சாமி படத்துக்கு பூஜை செய்யலாம் அடுத்து ஒரு சூட்சமம் பூஜை அறையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாமிக்கு பூ போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த பூவெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்த நாள் காஞ்சி போனதுக்கு அப்புறம் நல்லா கூட்டி பெருக்கி எடுத்து குப்பையில போட்டுருவீங்க தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணாதீங்க இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய தவறு என்ன பண்ணும்னா பூஜை அறையில சேக காய்ந்த பூக்களை அதை சேகரிக்கிறதுன்னு ஒரு டஸ்ட்பின் தனியா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அல்லது ஒரு பேக் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பேக நீங்க எங்கேயாச்சும் வச்சுக்கலாம் பூஜை அறையில தான் வைக்கணும் அவசியம் கிடையாது அல்லது பூஜை அறை மூலையில வச்சிருங்க அல்லது வெளியே எங்கேயாச்சும் வச்சிருங்க அந்த பூக்களை எல்லாம் அந்த டஸ்ட் அந்த அந்த பூக்களை மட்டும்தான் அந்த டஸ்ட்பின்ல போடணும் அல்லது அந்த பையில போடணும் அப்படி அந்த பை நிரம்பும் பொழுது அதை எடுத்து கொண்டு போய் ஏதாவது காட்டு பகுதியிலயோ அல்லது ஆத்துலயோ குளத்துலயோ போகலாம் ஆனா ஆறு குளத்துல போடுறது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அல்லது ஆத்துல குப்பையை போடுறமே இது நியாயமா அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணங்கள் உங்களுக்கு தோன்றுச்சுன்னு சொன்னா இயற்கையான ஒரு பகுதியில இதை தூக்கி போட்டுருங்க டிச்சிலயோ அல்லது குப்பை தொட்டிலயோ இதை போட வேண்டாம் அடுத்து பூஜை அறையில நம்ம விளக்கு ஏத்துறோம் அந்த விளக்கு திரி முழுசும் எரிஞ்சு கரியாகிற மாதிரி பார்க்க கூடாது பண்ணக்கூடாது அது ரொம்ப மிகப்பெரிய அபத்தம் அது மிகப்பெரிய அபத்தம் அந்த விளக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விளக்கு திரி பாதியா இருக்கும் பொழுதே அதை குளிர வச்சு திரிய மாத்திருங்க சரி சாமி அப்படி மாத்திர அந்த பழைய எரிஞ்சு திரிய என்ன பழம் தூக்கி குப்பையில போட்டலாமா அதுவும் செய்யக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரு சின்ன கிண்ணத்தை பூஜை அறையில வச்சுட்டு அந்த பாதி எரிஞ்ச திரிய எல்லாம் சேகரிங்க இத நான் சொல்றது மிகப்பெரிய சூட்சமமான ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் அந்த ஆரவாசி எரிஞ்சு பாதி கருகின நிலையில இருக்கிற திரி இருக்கு இல்லையா நீதமாவர திரி அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துங்க அது ஓரளவுக்கு நல்ல கையளவுக்கு நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து வெயில வைங்க வெயில வச்சு ஒரு வாரம் ஆனது பத்து நாள் நல்லா வெயில காயிட்டோம் வெயில காஞ்ச பிறகு அதை லைட்டா கொஞ்சம் பச்சை கருப்பா அதை சேர்த்து எரிச்சிட்டு கறி ஆக்கிக்கோங்க கறி ஆக்கி நெத்தில வச்சுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு திருஷ்டி போட்டா யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது வீட்டு நிலவு கல்ல வைக்கலாம் டிஸ்டி கழியுங்க அந்த இப்ப மைய வச்சீங்கன்னா டிஸ்டி கழியும் அதனால ஏன் அந்த அந்த அப்ப அற்புதமான சக்தி வந்து திரி வேஸ்ட் பண்றீங்க சரிங்களா ஏதாவது சந்தேகம் போன் பண்ணுங்க அடுத்து உங்க பூஜையில இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் உங்க குடும்ப உறுப்பினர் அல்லாத வேற யாரும் தொடர மாதிரி பண்ணாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் பூஜை அறையில வீட்டுல வேலை செய்யறவங்களை அனுப்பி சுத்தம்
ஏன்னு கேட்டா உங்க பூஜை அறைங்கிறது உங்க வீட்டினுடைய கருவறை எப்படி கோயில்ல கருவறை இருக்கோ அந்த மாதிரி உங்க பூஜை அறைங்கிறது உங்க வீட்டுடைய கருவறை அந்த கருவறைக்குள்ள அந்நியரை அனுமதிச்சீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பலன்கள் குறைய வாய்ப்பு உண்டு ஐயா சிவ சொந்தங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க பெரிய பெரிய பணக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி பூஜை அறையில போய் நீங்க வேலை செய்யுங்க அவ்வளவு பெரிய சாமிக்கு முறை நாம என்ன நேரம் கிடைக்கும் போது ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பூஜை அறையில நாம் மாப்பு போடுறோம் சுத்தம் பண்றதுக்கு இந்த சீமாறு சொல்லக்கூடிய கூற்ற பொருள் இந்த மாப்பு தொடப்பம் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா இந்த பூஜை அறையில பூஜை அறை கிளீன் பண்றதுக்கு தனியா அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க வீட்டு ஹால கூட்டுறது பெட்ரூம் கூட்டுற அந்த சீமார் அந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு பூஜை அறையை சுத்தம் செய்ய வேண்டாம் இன்னும் சொல்ல போனா பூஜை அறைய வெறும் துணி போட்டு தொடங்கிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய வீடுகள்ல நானும் பாத்திருக்கேன் இந்த டைல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா விநாயகர் முருகர் இப்ப வெங்கராஜர் பத்தி இதெல்லாம் போட்டு வச்சு டைல்ஸ்லயே இப்ப நிறைய டைல்ஸ் விற்குது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வச்சு சாமி கும்பிடுவாங்க அதை நான் வேண்டான்னு சொல்லல ஆனா அதனால எந்த பலனும் இல்லைங்க ஒரு ஒரு சல்லி பைசா பலன் கிடையாது முடிஞ்சா அதை தவிர்த்துருங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நெய்வேத்தியம் வைக்கிறத பத்தி நம்ம சொல்லணும் நெய்வேத்தியங்கிறது சைவ உணவு மட்டும்தான் நெய்வேத்தியமா வைக்கணும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சில கேள்வி கேட்டுக்க பச்சரிசி மட்டும் தான் நெய்வேத்தியமா வைக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளதான் வைக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க உங்க வீட்டுல நீங்க என்ன சாப்பிடறதுக்கு தயார் பண்றீங்களோ காலையில அதை நெய்வேத்தியமாக வையுங்கள் தவறு கிடையாது சப்பாத்தி சமைச்சா சப்பாத்தி வைங்க பூரி செஞ்சா பூரி உப்புமானா உப்புமா பொங்கல்னா பொங்கல் ஏ சாமி எல்லாம் சாப்பிடாத இல்ல தாராளமா சாப்பிடும் அன்பால தண்ணி கொடுத்தா கூட தெய்வம் கண்டிப்பா அது மனசார ஏத்துக்கும் ஆனா அசைவம் படைக்காதீங்க வெளிநாட்டுல இருந்து ஒரு அம்மா கேட்டிருந்தாங்க அசைவம் மட்டும் தயவு செஞ்சு படைக்க வேண்டாம் அப்படி நெய்வேத்தியம் வைக்கிறது நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாயந்தரம் வரைக்கும் நெய்வேத்தி வச்சுப்பாங்க சாமி பக்கத்துல சாயந்தரம் அதை எடுத்து தூக்கி போட்டுருவாங்க அல்லது ஓட்டு மேல போட்டுருவாங்க இதுவும் மிகப்பெரிய தவறு நெய்வேத்தி வச்சிங்களா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அதை எடுத்து லைட்டா தண்ணி தெளிச்சுட்டு நீங்க சாப்பிட்டுருங்க தண்ணி தெளிச்சுட்டு தான் சாப்பிடணும் வெறுமனே நீங்க எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது சரிங்களா சோ பூஜை வேலையில பாத்தீங்கன்னா இத்தனை விஷயம் இருக்குங்க இத்தனை விஷயங்கள் நீங்க செய்யணும் ஏன்னா நம்ம செய்யற ஒரு சிறு சிறு தவறு தான் நமக்கு அது இறைவனுடைய பலனா நமக்கு முழுசா கிடைக்காம போறதுக்கு பெரிய தடக்கல்லாம் இருக்கு இந்த பூஜை பத்தி இன்னும் நிறைய பேசணும் ஒட்டுக்கா பேசிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் போயிடும் அதனால அப்படியே பிட்டு பிட்டா பேசுறேன் இந்த பூஜை அறையில எப்படி எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத தெளிவா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபாலோ பண்ணுங்க எந்த சந்தேகம்னாலும் பத்து மணில இருந்து அஞ்சு மணிக்குள்ள எனக்கு கால் பண்ணுங்க இந்த நல்ல விஷயத்த எல்லாருக்கும் பரப்புங்க இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல நான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேச போறேன் என்னன்னா ஆஞ்சநேயர் படத்தை வீட்டுல வைக்கலாமா பைரவர் படத்தை வீட்டுல வைக்கலாமா வாராயி படத்தை வீட்டுல வைக்கலாமா இந்த மாதிரி எந்தெந்த படத்தை வீட்டுல வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சி மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி கணைகள் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கு அதை பத்தின ஒரு வீடியோ பதிவு முக்கியமா குழந்தை படத்தை வீட்டுல வைக்கலாமா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இல்லையா அதை பத்தின ஒரு வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு நாளை கண்டிப்பா போடுறேன் பாருங்க தொடர்ந்து இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க இது போன்ற ஆன்மீக தகவலோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி ஆனந்த மலரட்டும் ஆனந்த ஒளி பரவட்டும்